বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশে অবকাঠামোর সংকট সীমাবদ্ধতার কথা আমরা সবাই জানি উন্নয়নের জন্য যেটি অপরিহার্য এবং সে ক্ষেত্রে জ্বালানি অবকাঠামো নিয়ে অনেক রকমের কথাবার্তা হয়েছে অনেক সংকট আমরা দেখেছি অনেক সম্ভাবনার কথা আমরা শুনেছি এর মধ্যে আবার বিদ্যুৎ যেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত অপরিহার্য সব পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে বিদ্যুতের একটা গভীর সম্পর্ক আছে বিদ্যুতের আসা যাওয়া বিদ্যুতের থাকা না থাকাটা সবাই মোটামুটি বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এই সংকট কত বেশ কয়েক বছর দু তিন সরকারের আমল বলা যেতে পারে বেশ তীব্রভাবে ছিল বর্তমানে যে সরকার যারা আগের সরকারের ধারাবাহিকতায় তারা তাদের আগের আমলে চেষ্টা করেছেন এই সংকটকে কাটিয়ে উঠবার এবং কাটাতে গিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছেন যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে তবে তাদের দিক থেকে তারা যুক্তি তুলে ধরেছেন যে সংকট সংকটের আশু সমাধানটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে তারা নিয়েছিল এবং সেই কারণে এই পন্থা তারা বেছে নিয়েছেন মানুষের মধ্যে খানিকটা স্বস্তিও ফিরে এসেছিল কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে আবার দেখা গেছে যে সেই সংকটটা খানিকটা ঘনীভূত হয়েছে বিশেষ করে গত পহেলা নভেম্বরের বিদ্যুৎ বিপর্যয় এবং এই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পরে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার একটি রিপোর্টও বেরিয়েছে যদিও সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি যাই হোক এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় জ্বলছে আলো চলছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এই শিরোনামকে মাথায় নিয়ে এগারো থেকে তেরোই ডিসেম্বর বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন করেছে মূলত এই মেলাকে সামনে রেখে আমাদের আজকের তৃতীয় মাত্রা আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বাসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম আমার ডানের রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন জ্বালানি উপদেষ্টা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর এম তামিম স্বাগত আপনাদের যদি স্টুডিওতে মিস্টার অ্যাডভাইজার একটু আপনি যদি বলেন যে চলছে আলো আদৌ চলছে কিনা চলছে দেশ আদৌ চলছে কিনা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং বিদ্যুৎ মেলা এই যে স্লোগান শুনতে বেশ ভালো এবং এরকম হলে এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেক্ষেত্রে এই কি মাথায় রেখে আপনারা এই বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন করছেন আপনি যে বললেন চলছে আলো জ্বলছে জ্বলছে আলো চলছে দেশ আপনি শুরুতেই বলেছেন যে বিদ্যুতের একটা বড় সংকট ছিল আমাদের সরকারের আগের সময় থেকে সেখান থেকে আমরা আল্লাহর মেহরবানতে অনেক উত্তরণ করেছি পরিসংখ্যান দিলে যেটা দাঁড়ায় যে তখন উৎপাদন ক্ষমতা সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াটের মতো ছিল উৎপাদন ক্ষমতা সেটা আমরা আমাদের আগের টার্মেই দশ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছি এখন এখন এগারো হাজার মেগা উপরে আছে এরা পাঁচ বছরের মধ্যে এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে বাংলাদেশের এখন পঁয়ষট্টি ভাগ লোক বিদ্যুতের সেবা পাচ্ছে এ দুটো যদি পরিসংখ্যান মিলাই তাহলে জ্বলছে আলো বলা যায় যদিও আমরা চাই আমাদের ইশতিহারে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেছেন যে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে আলো পৌঁছাতে চাই আর বাংলাদেশ চলছে এর প্রমাণ হলো যে এই সময়কালে আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছি গড়ে ছ শতাংশ উপরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের উৎপাদন বেড়েছে কর্মসংস্থান বেড়েছে আমাদের রপ্তানি আয় বেড়েছে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের মূল্যস্ফীতি যেটা ছিল সেটাও কমিয়ে আনা হয়েছে এছাড়া যেগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেসব মাপকাঠি দিয়ে অনুন্নত দেশকে বিচার করা হয় যেটাকে বলা হয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস যেখানে মায়ের মৃত্যুর হার বাচ্চাদের মৃত্যুর হার নারীর ক্ষমতায়ন এই যেগুলো মাপকাঠি আছে এই সব মাপকাঠিতে বাংলাদেশের যে সময় অর্জন করার কথা তার চেয়ে আগেই বহুলাংশে সেগুলো অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে তো এই সামগ্রিকভাবে দেখলে আমি গর্বের সাথেই বলতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা করতে পেরেছি আমরা একটা আরেকটা পরিসংখ্যা দিলে ধরতে পারবেন যে আমরা পাঁচ বছরে যেসব প্রকল্প শেষ হয়েছে আর যেসব প্রকল্প আমরা কন্ট্রাক্ট করে ফেলেছি এই দ্বীপগুলো যদি মিলান তাহলে প্রায় নব্বইটার মতো প্রকল্প হয় এবং তাতে আর্থিক বিনিয়োগ হয় আট পাঁচ তেরো বিলিয়ন ডলার তেরো বিলিয়ন ডলার এটাকে আপনি যদি বারো যদি ধরে এক লক্ষ কোটি টাকা 
এবং তেরো বিলিয়ন ডলার মানে আপনি মনে করেন চারটা পদ্মা বীজ হতে পারে এটা কিন্তু এই যে আর্থিক মোবিলাইজেশন করা এটা একদিকে যেমন সরকারের উপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা রয়েছে আর সরকারেরও সক্ষমতা বেড়েছে সরকারি বেসরকারি খাতে এটা কিন্তু একটা আমূল পরিবর্তন আমাদের দেশে এত বড় এখানে মাল্টিল্যাটারাল আমরা যারা কথা বলতেই বলি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এদের কথাই বলি এদের কিন্তু সাহায্য অল্প এই আমি যে বললাম আপনার আট পাঁচ তেরো বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে এদের কন্ট্রিবিউশন সব মিলে মাল্টিল্যাটার তিন চার বিলিয়ন ডলার এই যে বাকি অর্থ যে বিদেশ থেকে আনা যায় এবং এই যে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা জাতির জন্য কিন্তু সাহস খুব ইম্পর্টেন্ট আত্মবিশ্বাস খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে বিদেশি সাহায্যের নির্ভরতার কারণে আমাদের একটা হীনমনতা গ্রো করেছে যে এর বেশি আমরা পারব না সেই হীনমনতাটাকে অতিক্রম করে আমরা সাহসের সাথে একটা আত্মবিশ্বাসী জাতি হিসাবে একটা সম্মানজনক জাতি হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে করছি ও ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে করব এই সব মাথায় রেখে আমাদের বিদ্যুৎ সপ্তাহে আমরা একদিকে যেমন আমাদের জনগণকে এই তথ্যগুলো দিতে চাই সাথে সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব না সে ছোটোখাটো জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিদ্যুতের ব্যবহার বলেন সব ব্যাপারেই যারা জনগণ আছে যারা গ্রাহক আছে তাদের কোপারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন যে ডক্টর পাচৌরি বলে এক ভদ্রলোক ভারতের আছেন যিনি ইন্টারন্যাশনাল যে কমিটি আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ তার উপরে উনি তারা সবাই মিলে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল তো উনি একটা রিপোর্ট ইন্ডিয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন যে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সেখানে উনি একটু বেশি আশাবাদী উনি একটা পরিসংখ্যানে দেখাইছেন যে যদি সাশ্রয়ী পন্থা আমরা অবলম্বন করি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কনজারভেশন করি তাহলে এক তৃতীয়াংশ কম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তাহলে অর্থ হলো এক তৃতীয়াংশ কম খরচ করে এক তৃতীয়াংশ কম বিনিয়োগ করে আমরা সমপরিমাণ লাভ করতে পারি যদি আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হই আমাদের ইকুইপমেন্ট আমাদের রেফ্রিজারেটার আমাদের টেলিভিশন যদি বিদ্যুৎ এফিসিয়েন্ট হয় আমাদের কলকারখানাগুলো যদি বিদ্যুৎ ব্যবহারে বা জ্বালানি ব্যবহারে আরও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করে তো এটা তো বলে অর্ডার দিয়ে তো হয় না যে মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা উঠানো এটা অন্যতম উদ্দেশ্য যে প্রত্যেকে আমরা বিদ্যুতের ব্যাপারে জ্বালানির ব্যাপারে সাশ্রয়ী হব এবং আমাদের জাতির মধ্যে একটা সাশ্রয়ী মনোভাব গড়ে উঠবে আপনারা জানেন পানিতেও পৃথিবীতে একদিন পানি নিয়েও সমস্যা হতে পারে সেই পানি ব্যবহারে কিন্তু আমরা কোনোদিন সাশ্রয়ী কথা শুনি না ব্যক্তিগত জীবনে দেখবেন যে একটু চেষ্টা করলে কিন্তু পানি ব্যবহার কমানো তো একটা সমাজের মধ্যে সাশ্রয়ী মনোভাব গড়ে তোলা সেই সাথে আরও দর্জনের ব্যাপারে আমি সাশ্রয়ী অর্থ কি আরেকজন পাবে তো এই মানুষের মধ্যে সহমর মুইতা গড়ে তোলা সমাজে একটা বন্ধন গড়ে তোলা কারণ ধরনের বাংলাদেশ আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক আমরা যখন দেশের বাইরে যাই অন্য দেশে যাই তখন ওখানকার নিয়মকানুন অনুযায়ী সব আমরা সাশ্রয়ী হই আমরা অনেক পরিচ্ছন্ন থাকি সবকিছু করি কিন্তু নিজের দেশের মধ্যে সেটি করি না তো এটি তো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা এবং তার জন্য আবার সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে অবশ্যই সেই জন্য এই মনোবৃত্তিটা চেঞ্জ করা জি এই মনোবৃত্তিটা তৈরি করা আপনি যদি একটু এক দুই লাইনে উত্তরটা দেন যেমনটা আপনি বলছিলেন যে টু থাউজেন্ড একুশের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া একটি লোক তাতে করে কি বলা যেতে পারে যে টু থাউজেন্ড একুশের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে বিদ্যুতে সবাইকে দিব স্বয়ংসম্পূর্ণতা কথা মানে প্রত্যেকে বিদ্যুৎ পাবে ইলেকট্রিসিটি সেক্ষেত্রে যদি আমরা আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি কি আশা করেন যে কবে কোন সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এইখানে কথাটা আমি এর জন্য ওইভাবে উত্তর দিতে চাচ্ছিলাম না যে আমরা যে দু সালের মধ্যে সবাই জন্য বিদ্যুৎ এখানে কিছু বিদ্যুৎ তো আমদানি করব ভারত থেকে আমদানি করব নেপাল ভুটান থেকে আমদানি করব এটা তাহলে হয়তো আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণতার ডেফিনেশনে পড়বে না সেই জন্য আমি বলতে চাই সবাই জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করাটা এখন প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আজ বাবার আপনার কাছে ডক্টর তামিম আপনি শুনছিলেন যেমনটা আমি স্যার ফেজি নিজেও বলছিলেন যে ছ বছরে বত্রিশশো মেগাওয়াট থেকে এগারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাফল্য সরকারের এবং লক্ষ্যটাও তারা মোটামুটি নির্ধারণ করেছেন টু থাউজেন্ড মধ্যে সবাই জন্য বিদ্যুৎ পায় তো সব মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে বা আপনি কি দেখছেন না ইনস্টল ক্যাপাসিটি যেটা ইনস্টল ক্যাপাসিটি এবং এফেক্টিভ প্রোডাকশন আমরা যদি দেখি তাহলে এফেক্টিভ প্রোডাকশন প্রায় পঁয়ত্রিশশো ছিল দুই হাজার সালের দিকে সেখান থেকে এখন সাত হাজার মেগাওয়াটের উপরে চলে এসছে এফেক্টিভ প্রোডাকশন 
ইনস্টল ক্যাপাসিটি পুরোটা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না উৎপাদন করতে পারছি না নানা রকমের সীমাবদ্ধতার কারণে সেখানে জ্বালানি সীমাবদ্ধতা আছে গ্যাস সরবরাহের সীমাবদ্ধতা আছে পুরনো মেশিন আছে বন্ধ হয়ে আছে অন্যান্য কারণে ইকুইপমেন্ট ফেইলিয়ারের জন্য শাটডাউন হয়ে আছে বিভিন্ন কারণে এটা আমরা পুরোটুক ব্যবহার করতে পারছি না বা পুরোটুক উৎপাদন যেতে পারছি না তো ডেফিনেটলি এটা মানে প্রায় চল্লিশ বছরে যেখানে পঁয়ত্রিশ হাজার মেগাওয়াট সেখানে পাঁচ বছরের মধ্যে আরও পঁয়ত্রিশশো মেগাওয়াট যোগ করাটা একটা বড় ধরনের অর্জন এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তবে যে এই অর্জনের প্রাইসটা হলো যে আমাদের মূল্যটা অতিরিক্ত মানে উচ্চ মূল্য এটা করতে হচ্ছে সেই মুহূর্তে আমি সবসময় বলেছি যে রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করা ছাড়া কোনো বাড়তে আমি রেন্টাল কথাটা ছাড়া ব্যবহার করতে চাই না কারণ রেন্টাল কথাটা একটু মিসনমার আমি বলবো তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না কারণ দ্রুত সময়ের মধ্যে চাহিদা মেটানোর জন্য তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই এখনো নাই অ্যাকচুয়ালি দ্রুততার সাথে অন্য কিছু আনার তো সেদিক থেকে ডেফিনেটলি সফলতা অর্জন করেছেন গত সরকার এবং তেলের উপর নির্ভরশীলতার কারণে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে আবার একই সাথে এটা উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের যে উৎপাদন খরচ ছিল সেই সময় অ্যাভারেজে দুই টাকা পঁয়ত্রিশ দুই টাকা চল্লিশ পয়সা এটা পৃথিবীর অন্যতম একটা কম বিদ্যুৎ খরচ মানে এটা একেবারে বলতে গেলে বিনে পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়ার মতো এত কম খরচ ছিল এবং কম খরচে নিজস্ব জ্বালানির মাধ্যমে যখন কম খরচে বিদ্যুৎ বা জ্বালানি সরবরাহ করা হয় সেটা করা সম্ভব যতদিন নিজস্ব জ্বালানিতে আমরা ব্যবহার করছি এর অর্থনৈতিক মূল্যটা আমরা না দিয়ে করি তো সেটা না করার কারণে আজকে যখন আমাদের বিদ্যুৎ বাইরে থেকে তেলের আমদানি করে করতে হচ্ছে গ্যাসের বদলে প্লাস আমরা বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হচ্ছে তখন যেটা বর্ডার প্যারিটি প্রাইস যেটা সেটা তো আমরা এখন মোটামুটি একটা রিজনাল প্রাইসে কাছাকাছি চলে আসছি সুতরাং প্রাইস ইনক্রিজটা এটা অবধারিত ছিল এখন যে প্রাইসটা আছে তাতে কিন্তু কমার্শিয়াল সলিউশন অর্থাৎ বাইরে থেকে যে অন্য কেউ বিদেশি কেউ এসে বিনিয়োগ করবে বা আমাদের দেশীয় উদ্যোক্তারাও যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে সেটার একটা সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে এত কম মূল্যে আগে যেটা ছিল সেটাতে সরকারি মানে সরকারিভাবে ভর্তুকির মাধ্যমে সরবরাহ ছাড়া আর কোনোভাবে সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না এখন যেটা আমরা সবসময় বলে আসছি যে দীর্ঘ মেয়াদে সাশ্রয়ী বিদ্যুতের জন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার ছিল যেটা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে অনেক বেশি এমফেসিস দিয়ে করা হয়েছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সমান্তরালভাবে সেই সময় যখন আমরা তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ করছিলাম আজকের যে কয়লার যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমদানিকৃত কয়লার উপরে থেকে বা অন্যান্য বর্ডারের আলোচনাটা বহুদিন ধরে চলে যাচ্ছে আমদানির থেকে সেটাও সফল হয়েছে তো সেটা তখনই করা উচিত ছিল তো এটাতে যেটা হয়েছে যেটা আমরা ভেবেছিলাম তেলের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে থাকবে এই নির্ভরশীলতা এখন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং যেই কারণে মানে আরো যে একটা টেকসই নির্ভরশীল মানে টেকসই যে বাংলাদেশ নিজে কেন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সেটা তো আমরা আসছি আমাদের মূল সমস্যাটা তো অ্যাকচুয়ালি প্রাথমিক জ্বালানি সমস্যা যখন আমাদের গ্যাস সরবরাহ কমে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে বিদ্যুৎ উৎপাদন খালি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করলে তো হবে না আমাদের প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ করে তো বিদ্যুৎ এই যে উচ্চ মূল্যে যেটি আপনি বলছেন উচ্চ মূল্যে আপনি রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে যাচ্ছেন না সেই সাহসটা যখন সরকার নিতে পারছে যেটি চৌধুরীও বললেন ওই সাহসটা কয়লা ভিত্তিক উৎপাদনের বিতর্ক আমি মনে করি এটা খুব সুন্দর একটা মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে জ্বালানি মিশ্রণের যে মাস্টার প্ল্যানটা করে করেছে জাইকা সেখানে কিন্তু দুই সাল পর্যন্ত একটা মানে প্রাক্কলন করা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের প্রায় চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট লাগবে আটত্রিশ হাজার মেগাওয়াট সামথিং এটা লাগবে এবং তার পঞ্চাশ ভাগ কয়লা ভিত্তিক হতে হবে এটা কিন্তু সাশ্রয়ী বিদ্যুতে উৎপাদনের কারণে কয়লার উপরে এমফ্রাসিস দেওয়া হয়েছে তার পঞ্চ সেই মানে প্রায় বিশ হাজার মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক হবে বাই টু থাউজেন্ড থার্টি এর দশ দশ হাজার আসবে আমদানিকৃত কয়লা এবং দশ হাজার দেশি কয়লা থেকে এই দেশি কয়লার কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি এবং হচ্ছেও না এবং এটাকে মনে হচ্ছে যেন এটাকে বাইপাস করে অল্টারনেট আরও বেশি আমদানি প্লাস নিউক্লিয়ার বাড়ানো প্লাস আমদানিকৃত কয়লা প্লাস আমদানি ভারত থেকে আরো বেশি আমদানি করে এটাকে ডেফিসিট অর্থাৎ নিজস্ব কয়লা ব্যবহার করা হবে না কিন্তু ওই স্টাডি যেটা মূল ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে সাশ্রয়ী কথাটা ইম্পর্টেন্ট দেশি কয়লার বাইরে আরো অনেক ব্যাপার আছে আমাদেরকে 
জ্বালানি নিরাপত্তা যে কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের বিদ্যুতে বা জ্বালানির কতটুকু অংশ আমাদের আমদানি নির্ভর রাখব আমরা কি পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমদানির উপর নির্ভরশীলতা থাকবে তাহলে কিন্তু আমাদের ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে সেটা মূল্যের ঝুঁকি থাকবে সরবরাহের ঝুঁকিও থাকবে সুতরাং নীতিগতভাবে আমাদের আগে ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা কি পরিমাণ আমদানি করতে চাই তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট করবো আর কত পার্সেন্ট নিজে করব তো নিজের উপর নির্ভরশীলতা সবাই কিন্তু জ্বালানি স্বনির্ভরতা যেটা হ্যাঁ জ্বালানি স্বয়ং সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট জিনিস স্বনির্ভরতার সবাই করতে চাই জ্বালানি ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য হ্যাঁ যেটা যদিও দেয়ার আর মেনি কান্ট্রি অনেক দেশই আছে যাদের সম্পূর্ণ জ্বালানিটাই বিদেশ থেকে আমদানি করে চলছে তো সেই অর্থনীতি আমাদের এখনো সেই পর্যায়ে আমরা পৌঁছাইনি হয়তো এক পর এক পর্যায়ে আমরা আমাদের অর্থনীতি ওই পর্যায়ে যাবে যে আমরা পুরো জ্বালানিটা আমদানি করেই চালাতে পারবো কোনো অসুবিধা হবে না সামর্থ্য থাকলে তো অসুবিধা সেই সামর্থ্য থাকলে অসুবিধা নেই তো আপাতত সেই সামর্থ্য আমাদের নাই সুতরাং আমাদের নিজস্ব জ্বালানি সরবরাহ করে আমাদের অর্থনীতিটাকে একটা সাশ্রয়ী জ্বালানির মাধ্যমে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে আর একটা প্রবৃদ্ধির কথা বলেছেন আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব পাঁচ সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি গত প্রায় বহু বছর ধরে আমরা ধরে রেখেছি একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আমাদের এই প্রবৃত্তিটা কিন্তু এসেছে মূলত সেবা খাত থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগেও সেবা খাতের জিডিপি কন্ট্রিবিউশন ছিল পঁচিশ থেকে সাতাশ পার্সেন্ট সেটা এখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট এসে ঠেকেছে কিন্তু এই যে ছয় পার্সেন্টের যে মার্কটা এটা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের শিল্পায়ন দরকার এবং শিল্প বড় ধরনের শিল্পায়ন দরকার এবং শিল্পায়নের তো একটা স্থবিরতা এসছে এটা আমরা সবাই জানি যদিও সরকার থেকে বলা হচ্ছে নানা রকম তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে না ইদানিং এইবারের আজকে গতকালের ইয়েতে দেখলাম যে কিছুটা আস্তা ফিরেছে এবং ক্যাপিটাল মেশিনারিজের আমদানি এবং ইয়ে কিছুটা হলে বেড়েছে কিন্তু একটা স্থবিরতা আছে এবং এইখানে জ্বালানির দুই রকমের জ্বালানির ব্যাপারও আছে এখানে যেমন আমরা এখন যেটা বুঝতে পারছি শিল্প গ্যাস ছাড়া হতে হওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হবে কারণ ক্যাপটিভ পাওয়ারে দুই টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা দুই টাকা চল্লিশ পয়সা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে আর আরিবি থেকে যদি কেউ বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে নিয়ে শিল্প করতে চায় তাকে সাত টাকা দিতে হচ্ছে তো সাত টাকা তো আড়াই টাকার সাথে কোনো সময় কম্পিট করে পারবে না তাহলে কি আমাদের জ্বালানির অ্যাকচুয়ালি ঘাটতি আছে গ্যাস ছাড়া আমরা শিল্প করতে পারছি না এই মুহূর্তের মূল্য পার্থক্যের কারণে তো আমাদের হয় বিদ্যুতের মূল্যটাকে কমিয়ে আনতে হবে অথবা এইটাকে একটা এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যাতে দুইটার সামঞ্জস্য আসে একই পারপাজে তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে জ্বালানি শিল্পায়নের জন্য যে মূল্যে বা যেইভাবে আমাদের বিদ্যুৎ বা জ্বালানি সরবরাহ দরকার সেখানে একটা স্থবিরতা আছে এটাকে এখন ওভারকাম করতে হবে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য আর একটি ছোট্ট মন্তব্য নিয়ে আমি যাচ্ছি মিস্টার চৌধুরীকে যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির একটি পরিকল্পনা সরকার করছে আগামী জানুয়ারি থেকে সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন যদি বলা হচ্ছে যে মূল্য বৃদ্ধিটা যে হারে বৃদ্ধিটা হচ্ছে সেটি নিয়ে অনেকের মূল্য বৃদ্ধিটাকে আমি এই এখন এই মুহূর্তে আমি সমর্থন করি না কেন করি না আমি আপনাকে এটা একটু যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছি আমাদের বিদ্যুতের মূল্য যেটা আমি বলেছি যে আড়াই টাকা থেকে গড় উৎপাদন খরচ সাড়ে ছয় টাকা কাছাকাছি চলে এসছে এটা মূলত যেখানে ছিয়াশি থেকে নব্বই ভাগ গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ ছিল যার উৎপাদন খরচ দুই টাকা সোয়া দুই টাকা সেখানে এখন সেটা নেমে গিয়ে ছেষট্টি ভাগে নেমে এসছে এবং পঁচিশ ভাগ তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ হচ্ছে এবং তেল ভিত্তিক বিদ্যুতের মূল অংশটাই হলো ফার্নেস অয়েলের থেকে বিশ্ব বাজারে এই যে আমাদের যে ষাট টাকা ফার্নেস অয়েল ধরা হয়েছে এবং বর্তমানে যে পিডিবি সরকারের কাছে যে আবেদন করেছে যে আমার বাল্ক মূল্য আপাতত কাস্টমার পর্যায়ে বাড়ছে না বাল্ক মূল্য বাড়ানোর কথা বলেছে বাল্ক উৎপাদন খরচে যে হিসাবটা দেয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু ষাট টাকা ফার্নেস অয়েল ধরে যেটা কিনা তেল ভিত্তিক বিদ্যুতের মূল উৎপাদনটা হয় ফার্নেস অয়েল থেকে বর্তমানে এটা সাতচল্লিশ টাকা দাম বিপিসি ইজ মেকিং মানি অন ফার্নেস অয়েল এবং একটা ধারণা হচ্ছে যে আমরা আরো কিছুদিন দেখি মূল্যটা কি স্টেডি থাকে কিনা তখন আমরা দাম পাবো ফার্নেস অয়েল এমন একটা জিনিস সেটা শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ ক্রেতা বা অন্য কোনো কিছুর উপর এটার কোনো এফেক্ট থাকে আমি মনে করি সরকারের এই মুহূর্তে এই যে তেল থেকে যে অতিরিক্ত যে টাকাটা আসছে সেটা বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের ভর্তুকিতে যদি দিয়ে দেয় তাহলে আর মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই এখন হয় সেটা করতে পারে অথবা ফার্নেস অয়েলের মূল্যটাকে পঞ্চাশ টাকা নামিয়ে আনলে দশ টাকা কমিয়ে আনলে এই যে গড় উৎপাদন খরচ সাড়ে ছ টাকা বলা হচ্ছে এটা নেমে গিয়ে সাড়ে পাঁচ টাকা পনেরো ছয় টাকার মধ্যে চলে আসবে তখনও ভর্তুকি থাকবে বিদ্যুৎ উৎপাদন
যদি আমরা বলি যে এখন এসে আগের মূল্য ধরে একশো দশ ডলারের মূল্য ধরে যদি আমরা এটা বলি এটা তো এটা তো ঠিক হচ্ছে না এটা তো আমি মনে করি না বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে বর্তমানে যে মূল্য সমন্বয় করা হয় তেলের আমদানি মূল্য এবং গত পাঁচ ছয় মাস ধরে এটা নব্বই ডলার আশি ডলারের কাছাকাছি এখন সত্তরে নেমে গেছে এই গত পনেরো বিশ দিন ধরে কিন্তু তার আগেও এটা আশি ডলারের কাছে ছিল অর্থাৎ তিরিশ ডলার কমে গেছে সেই বেনিফিটটা কিন্তু আমাদের জনগণের পাওয়া উচিত ডক্টর তফি চলে আচ্ছা একটা জিনিস অনেকে জানেন না যে আগে যে গ্যাস আমরা এত বিদ্যুতের এত কম দামে করতাম এবং গ্যাস এত কম দামে ছিল এটা অনেকে বাইরে আলোচনা করেন যে নিজেদের গ্যাস এত অল্প দাম বিদেশি গ্যাস বেশি দাম এরা জানেন অনেকে জানেনই না যে উনিশশো পঁচাত্তর সালের নয় অগাস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামমাত্র মূল্যে পাঁচটা গ্যাস বিল কিনে নেন ছেলের কাছ থেকে বাইশ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে পাউন্ডে সেই গ্যাস আমরা এত পঁয়ত্রিশ বছর ব্যবহার করার পরেও তার ইন প্লেস ভ্যালু প্রায় টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার এক লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকা যেহেতু ওই আমাদের কেনার মানে এক্সপ্লোরেশন বা কোনো কস ছিল না সেই জন্য গ্যাসের দামটা সস্তা সস্তায় রয়েছে যদি এক্সপ্লোরেশন করতে যান যেমন আমরা ব্যাপেক্স দিয়ে যখন এক্সপ্লোরেশন করতেছি তখন কিন্তু গ্যাসের কস বাড়তেছে তো আগে এটা একজনের গিফট ছিল ইলেকট্রিক পুটির ডিসপ্লে দিস ওয়াজ দ্য গিফট অফ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন জাতিকে একটা উপহার দিয়েছিল সেই জন্য আমরা অল্প করেছি কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সেই গিফটও আমরা খেয়ে ফেলছি তা যেটা বললেন উৎপাদন আস্তে আস্তে যখন আমাদের নিজেদের ব্যালেন্স শিটে উৎপাদন খরচগুলো আসতে থাকবে তখন এর বিকল্প নাই কিন্তু এই পয়েন্টটা আমরা জাতির সামনে তুলে ধরতে যাই যে একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনের কারণে একটা জাতি কত বড় উপকৃত হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত পেয়েছে তারপরেও যেটা বাইশ মিলিয়ন বিশ মিলিয়ন পাউন্ডে কিনেছিলেন তার এখনকার মূল্য এক লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকা আপনার এমনি যেটা বলছেন এই রেন্টাল টেন্টালের মেয়ের কত লিকুইড ফুয়েল ওটার দাম আর কি একটা জিনিস অনেকে জানেন না যে আমরা দাম যে বিডিংয়ের সময় ষাট টাকা ধরে করছিলাম তখন আপনার এখন সেই ফার্নেস অয়েলের দাম কিন্তু তখনই ছিল মনে করেন পঞ্চাশ ষাট টাকার মতো আমরা কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিদ্যুতের যে দাম বাড়াইছি তাতে ফার্নেস অয়েলের পুরো দাম এখনো ক্যাপচার করিনি আর একটা যেহেতু চলমান প্রক্রিয়া আপনি আগেও অ্যাকুমুলেটেড সব লস হয়ে গেছে অ্যাকুমুলেটেড লস রয়ে যাওয়ার পরে এখন পর্যন্ত নিজেরা বলেন এখন যে ফার্নেস অয়েলের যে দাম আমরা ধরতেছি আর বিদ্যুতের মধ্যে যে দাম রক্ষণ এটা কাছাকাছি আছে তেল মার্কেট এগুলো কোনো বিশ্বাসে কিছু না যেমন আপনি বলবেন সমস্ত অয়েল মার্কেটে যারা আছে তাদের ধারণা ছিল তেলের দাম বাড়বে ইউক্রেনে গন্ডগোল ওদিকে ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে গ্যাস যাচ্ছে না বা দাম বাড়াচ্ছে না কোনো প্রস্তাব শীত আসতেছে সামনে সামথিং ভেরি স্ট্রেঞ্জ হ্যাপেন আমি নিজে এটা বুঝিও না যে হাকুর শীতের আগে দিয়ে প্রাইস ফল করলো আচ্ছা আমেরিকা ইম্পোর্ট কমায় ফেলছে সেটা একটা কথা তবু তো তেলের বাজারে একটা উঠানামা যদিও এটা আমাদের জন্য আল্লাহর মেয়ে মেয়েতে খুব ভালো হয়েছে যে এতদূর নেমে গেছে এটা উইল হ্যাভ টু ওয়াচ ফর সাম টাইম দেখে তারপরে কীভাবে ব্যালেন্স করলে প্রাইস কীভাবে হয় সেটা দেখা কিন্তু আমরা কোনো দিন তেলের পুরো দাম কোনো অবস্থাতে পুরো দামটা পাস থ্রু করিনি কাস্টমারের কাছ থেকে আর যেটা কয়লা নিয়ে যখন কথাটা আসলো এই যে কয়লা ভিত্তিক যে প্রকল্পগুলো আমরা এখন আস্তে আস্তে আসতেছি এগুলো কিন্তু দু তিন বছর আগে থেকে প্ল্যানিং শুরু হয়েছে এটা এমন না যে এই আজকে শুরু করলাম এবং এইসব প্রকল্প প্ল্যান করে ভিজিবল হতে তিন চার বছর লেগে যায় যেমন আপনি আস্তে আস্তে দেখবেন জমি ভেরট হচ্ছে আচ্ছা সুতরাং এটা ঠিক না যে একেবারে আমরা রেখে দিয়েছিলাম সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছিলাম এবং আমি বলবো যে আমরা যখন আমদানি ভিত্তিক কয়লা নিয়ে কথা বলেছি তখন বাংলাদেশে অনেক লোক এটাকে পাগলের প্রলাপ বলেছে পোর্ট নাই কোথায় আনবো কোথায় কয়লা রাখবো কিভাবে কয়লা হবে কোনোদিন কয়লা বড় করিনি এগেইন আমি যেটা বললাম যে সাহস নিয়ে সামনে গেলে তার সলিউশন এসে যায় এখনও সমাধান পুরো হয়নি সেই জন্য আমরা যে কয়লা আমদানি করে যে করব এটা চারটিখানি কথা না এটা কয়লা আনা এনভায়রনমেন্টকে ঠিক রাখা কয়লা কোন পোর্টে আসবে আমাদের পোর্ট ছোট পোর্ট এখানে ড্রাফট নাই কিভাবে কয়লা আনবেন কোথায় কয়লা রাখবেন কি ধরনের কয়লা টেকনোলজি হবে এগুলো বহু কয়লা গ্যাস যেমন আপনি লাগাই দিলেন চলে আসলো কয়লা বিরাট একটা মানে আপনার চ্যালেঞ্জ ইন টার্মস অফ ম্যানেজিং সেই জন্য আমরা 
এটা হাতে দিয়েছি আর স্থানীয় কলার নিয়ে যে কথাটা উঠে আমরা হয়তো নিজের জন্য না হলে বাকিটা খুব হেরা ছেড়া করে দেখলাম আমাদের সরকার তা তো না এই এই দেশের সব জায়গার মাটি আমাদের মাটি ঢাকাও যেমন আমাদের মাটি দিনাজপুর আমাদের মাটি সিলেট সব জায়গায় সুতরাং অনেক গভীরভাবে কয়লায় আপনি যদি মেজর কোনো এক্সকাভেশনে যান ওপেন পিট মাইনিং করে এটা কিন্তু আর ফেরত আসার উপায় নেই যেটা অনেক বিশেষজ্ঞরা খেয়াল করেননি বা এটাকে উপরে উঠাননি সেটা হলো কয়লাটা বসে আছে পানি স্তরের নিচে এবং সেই অ্যাকোয়াফার কিন্তু হিমালয় থেকে নেমে বঙ্গোপসারে গেছে এবং এইটা আমাদের নারীর পানি সুতরাং এখানে যদি কোনো রকম মেজর আপনার ইন্টারভেনশন হয় এই পানি কি বিহেভ করবে আমরা কেউ যাই না একটা সরকার তো সেই ব্যাপারে আপনার একটা হুমজিকাল কিছু করতে পারে না যেন অনেকে বলেন না শেক্সপিয়ার বলছেন ফুলস রাশিন ওয়ার এঞ্জেল ফিয়ার টু ট্রেন সেই জন্য আমরা আপনার কি বিহেভ করে সেটি যেমন সরকার জানে না সেটি জানার কোনো উপায়ও নেই তারা করে তাদের রিপোর্ট জাস্ট বিন রেডি এখন দিয়েছে দিয়েছে সরকারের কাছে আমরা সেই রিপোর্টটা বিশ্লেষণ করছি যেটা মধ্যে কথা ছিল যে আমরা এই ধরনের ন্যাচারাল ইন্টারভেনশনে যেখানে একটা উর্বর জায়গা অনেক শস্য হয় মানুষের সেখানে মানুষের ডিসপ্লেসমেন্ট না হয় আমি আর এক জায়গায় নিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু যে মাটিতে হাত দিলাম যে মাটি পানির সাথে আমার নারী সম্পর্ক বাংলাদেশে এই সব খামখেয়ালের কারণে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে আপনার রাস্তাঘাট হয়েছে নদীর কে কোনোদিন খেয়াল করেনি রাস্তার উদ্ধার করা হয়েছে ব্রিজ করা হয়েছে নদীর ন্যাচারাল ফ্লোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এগুলো আগে লক্ষ্য করেনি কিন্তু আমরা যখন নেচারের সাথে বড় রকম কোনো রকম ইন্টারভেনশনে যাব তখন আমরা এটাকে ভালোভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তারপরে আমরা করি এই মাটি তো কয়লা তো চলে যাচ্ছে না আমি নয় মারা যাব বাংলাদেশ তো বিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর থাকে অস্থির হওয়ার কিছু নেই যে এই হলো না এই বাংলাদেশের এই মাটির নিচে কয়লা আছে এবং আমরা যদি একটু দুই বছর সময় নিয়ে করি দুই বছর সময় নিয়ে বুঝে সুঝে করি বাংলাদেশের ইতিহাসে দু বছর কিছু না কিন্তু দু বছর হয়তো পঞ্চাশ বছর বললে তো তখন অন্য যারা হুড়োহুড়ি করতে যায় তাদের কাছে বলতেছি যে বাংলাদেশ আমার জীবন নিয়ে তো বাংলাদেশ না এ বাংলাদেশে মানুষ দশ বছর বিশ বছর পরে থাকে সুতরাং এই কয়লা মাটির নিচে কয়লা আছে আমরা যদি ধৈর্যের সাথে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হই সেটা বুদ্ধিমত্তার কাজ এই সময় এই সময়ের মধ্যে দেশ তো বসে থাকবে না সেই জন্য আমরা সাহসিকতার সাথে ইম্পোর্টেড কয়লার দিকে গেলাম যে ঠিক আছে কয়লা আনি করি এটা দেখি যখন আমরা বুঝবো আমাদের মনে হবে যে এইভাবে গেলে আমাদের জন্য ঝুঁকি নাই বা ঝুঁকিটা মিটিগেট করা যায় তখনই আমরা এটা করবো আর একটা জিনিস সবাই ভুলে যান যে আপনার শিল্প খাত বলতে যেটা ইট ইজ নট ম্যানুফ্যাকচারিং ওনলি স্ট্যাটিস্টিক্যালি যখন শিল্প বলা হয় না সে শিল্পের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং আছে আমাদের যেমন পাওয়ার অয়েল এগুলো শিল্প শিল্পের মধ্যে পড়ে শিল্পের মধ্যে পড়ে সো ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রোথের হয়েছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রোথ হওয়ার আমি যেটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আপনার এক্সপোর্টে গ্রোথ হয়েছে সুতরাং এটা বলা যে প্লাস এগ্রিকালচার স্টেডিলি গ্রো করেছে সার্ভিস সেক্টর গ্রো করেছে সার্ভিস সেক্টর ঐতিহাসিকভাবে হয় কি সার্ভিস সেক্টর গ্রো করে একটা ইকোনমিক গ্রো হয়ে যাওয়ার পরে মেচিওর করার পরে কিন্তু সেই গতানুগতিক কিন্তু সেই সিস্টেম আর এখন নাই যে কারণে সার্ভিস সেক্টর অনেক আগে চলে আসতে পারে এবং আমরা চেষ্টা করতেছি যে সার্ভিস সেক্টর মানে কি যে সেক্টরে আপনার ন্যাচারাল ইন্টারভেন যেমন আমি যদি আজকে আইটি সেক্টর আমার উঠে যায় আমি যদি দশ বিশ পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার করতে পারি যেটা আমাদের লক্ষ্য আছে যে কারণে আমরা আগেই প্রযুক্তির দিকে মুখ দিয়েছি তাহলে আমরা যে ঐতিহাসিকভাবে যে অর্থনীতির উন্নতির যে ধারা ছিল সেটাকে আমরা শর্টকাট করব করে আমরা যেখানে পরিবেশের বান্ধব যেখানে আমরা বলি লেবার ইন্টেন্সিভ এবং সেইভাবে আমরা যদিও ইট ইজ ট্রু যে আপনার একটা দেশের জন্য মেজর আমাদের দেশটা একটা বড় দেশের জন্য মেজর কিছু অ্যাঙ্কার ইন্ডাস্ট্রি লাগে স্টিল লাগবে কারণ স্টিল ছাড়া সিমেন্ট এগুলো লাগবে আমাদের দেশে একসময় ইনশাল্লাহ অটোমোবাইল হবে 
বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি হবে যেগুলো আমরা পেট্রোকেমিক্যাল করার একটা কথা ভাবতেছি অন্যভাবে সুতরাং মেজর বড় ইন্ডাস্ট্রি লাগবে আবার ইভেন আমেরিকার মতো জায়গায় কিন্তু আমেরিকার ড্রাইভিং ফোর্স হলো এসএমই বলে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি তারাই এমপ্লয় করে তারাই কিন্তু ইকোনমিকে জিয়ে রাখে ফোর্ড মোটর কিন্তু আমেরিকাকে জিয়ে রাখেনি স্টিল ও জিয়ে রাখেন জিও ট্রিল এরা রাখে কিন্তু আমেরিকার অ্যাঙ্কার হলো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি জাপানে জার্মানিরও এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেশ কিন্তু তার অ্যাঙ্কার হলো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি তো সেইভাবে আমরা যদি ইকোনমিটা এক সফটওয়্যার বেসরকারি খাদ যখন থাকে আপনি তো ধরে করতে পারবেন না একটা এনেবলিং এনভায়রনমেন্ট দিলে তারাই পথ খুঁজে নিবে কোন দিকে গেলে ভালো হয় সেই দিকে তারা যাবে তো আমাদের যে মাস্টার প্ল্যান যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা রিভিউ করতেছি বাস্তবতা নিয়ে এখন জাইকার এসিস্ট্যান্সে মাস্টার প্ল্যানটা হয়েছিল আবার আমরা বসেছি মাস্টার প্ল্যানটা নিয়ে কেননা এই যে একটা অনেক সময় ভাগ্যও কিন্তু যারা সুপ্রসন্ন হয় যারা অনেক সময় যদি ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে ভাগ্য সুপ্রসন্ন এইসেন্টে বললাম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা দু হাজার সালের মধ্যে যে যদি বিশ হাজার মেগাওয়াটে যাই তাহলে জ্বালানি বহুমুখীকরণের একটা প্রিন্সিপাল আছে তাতে তিন চার হাজার মেগাওয়াট আমাকে রাখতেই হবে তরল জ্বালানি সেই দিকে আমরা তরল জ্বালানির ক্ষেত্রে আমরা একটু এগিয়ে রয়েছি যে আমরা ইনস্টেড অফ ডিনোবো আবার প্রথম শুরু করার চেয়ে আমাদের এই তরল জ্বালানি যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা আরও তাদের সাথে নেগোসিয়েট করে দাম কমাতে পারি বিকজ তারা তো আমরা যদি না নেই তারা তো স্ক্র্যাপ হয়ে যাবে অন্য জায়গায় শুধু আমাদের একটা শক্তি আছে এখানে নেগোসিয়েট করার যে তুমি দাম কমাও তাহলে আমি তরল জ্বালানির যে প্রয়োজন প্রয়োজন পড়বে সেটা এখনকারগুলো থেকে আমরা ছেকে নিয়ে দাম কমাই আমরা ওই পার্টটা হচ্ছে কোল হচ্ছে হয়তো কোলের পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে যেটা বললেন নিউক্লিয়ার ইনফ্যাক্ট আপনার স্মল মডিউলার নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার কতগুলো নতুন এসছে লাইসেন্স হবে এখনই হচ্ছে আমেরিকায় সেগুলো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার সিল করা প্লাগ ইন শেষ পঞ্চাশ বছর পরে শেষ আর সেটা যদি চার পাঁচ বছরের মধ্যে বাজারে চলে আসে সেটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে এবং বিল গেইটস আপনার নাম জানেন অনেক ইনভেস্ট করেছে এটাতে এই স্মল মডিউলার রিয়েক্টার তারপরে আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে অন্তত বাড়িঘরের জন্য সোলার হোম সিস্টেমে আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আমাদের বাংলাদেশে যত সোলার হোম সিস্টেম আছে সারা পৃথিবীতে মিলালে এত সোলার হোম সিস্টেম নাই সেখানে এটাও একটা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা প্রচেষ্টা আমরা সোলার ইরিগেশন করার চেষ্টা করতেছি যে ডিজেলের দামের পাশাপাশি যদি সমকক্ষ হয় তাহলে সোলার দিয়ে যদি আমরা ইরিগেশন করতে পারি তাহলে আমরা আরেকটা নিজেদের একটা নিজের উপর নির্ভরশীল আমদানি নির্ভরশীল কমলো তো সোলার ইরিগেশনও আমাদের একটা বড় প্রজেক্ট এবং উইন্ড নিয়েও আমরা কিছু কাজ করতেছি যত দিকে যত সুযোগ আছে সবগুলো এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছেন এবং এবং বিজ্ঞানের যেমন বললাম সোলার এই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার তারা জাস্ট লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে আমেরিকায় আমরা অলরেডি আমাদের তরফ থেকে লোক লাগায় রাখছি যে যদি তোমরা এই মডিউলার রিয়েক্টার বের হয় আমরা এখান থেকে কিনবো সুতরাং আমরা পৃথিবীতে হয়তো নিজেরা কতখানি গবেষণা করতে পারতেছি না কিন্তু পৃথিবীতে যা হচ্ছে ফুয়েল সেল নিয়েও কি হচ্ছে খবর রাখতেছি যেখানে যেরকম গবেষণা হচ্ছে এবং তাতে যদি নতুন কিছু প্রযুক্তি আসে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের কনটেক্সটে পাঁচ সাত বছর দশ বছর যদি সামনে রাখি নতুন প্রযুক্তি আসবে এবং নতুন সুযোগও সৃষ্টি হবে ডক্টর তামিম কিছু বলবার আছে না আমরা তো অনেক সম্ভাবনার কথা শুনলাম এবং আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনলাম অবশ্যই মানুষ বর্তমানের যে সিচুয়েশন সেটা যাচ করবে এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা আপাতত যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে গত আগামী পাঁচ বছরের যে যেসব প্রকল্পগুলো আছে তা সম্ভাবনা যেগুলি আমরা দেখি যদি তাহলে আমরা দেখব যে দুটো কয়লা প্রকল্প তুলনামূলকভাবে একটি একটি প্রকল্পে অ্যাকচুয়ালি এগিয়ে আছে যেটা মাতার বাড়িতে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট যেটা বলা হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালের বোধ এখন আসার কথা বলা হচ্ছে আর একটি হচ্ছে দুই হাজার একুশ সালে সরি মাতার বাড়ি না তো এটা হচ্ছে রামপাল রামপাল এটা দুই হাজার উনিশ সালে আসার কথা আর মাতার বাড়িটা আসবে দুই হাজার একুশ সালে একই ইউনিট করে আগে আসবে একটা ইউনিট একটা ইউনিট হতো আগে আসবে বাট সম্পূর্ণ তো এটা আমরা ধরেন আরও এক হাজার মেগাওয়াটের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো যদি একটা একটা ইউনিট করে ধরি আমরা বা দুটো ইউনিট করে ধরলেও দুই হাজার মেগাওয়াট আগামী চার পাঁচ বছরে হয়তো এটা মানে তিন বছরে মিনিমাম চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এটা আসছে তো এর মধ্যে কিন্তু আমাদের প্রতি বছর যদি আমরা দশ পার্সেন্ট যদি আমরা দেখি যে 
আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদা বাড়বে তাহলে কিন্তু এখন হচ্ছে সাত হাজার তার মানে সাতশো মেগা দশ পার্সেন্ট ধরে প্রতি বছর সাতশো মেগাওয়াট আমাদের আমরা যে উৎপাদন যেটা হচ্ছে সেটা যদি আমি ধরি তাহলে আমি বলবো সাতশো মেগাওয়াট প্রতি বছরে হচ্ছে তার মানে আমার ঘাটতি কিন্তু মানে এই যে সাতশো বেড়ে চলেছে হ্যাঁ এই তিন বছরে তো আমার একুশশো মেগাওয়াট চাহিদা এমনি বেড়ে যাবে डिमांड मैनेजमेंट উনি অনেক আগের থেকে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু ইদানিংকালে আমি এটার অনেক ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি এবং ব্যবহার করছে ওভারঅল বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীও সোফার বলেছেন যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে আমার মনে হয় ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্টটাতে অনেক বেশি আরো কারণ সামনে যে সামনে কিন্তু আমাদের ওই তেল ভিত্তিকে ছাড়া বাইরের আমি কোনো বড় আরো দুটো আছে বিবিআনাতে একটি আসছে গ্যাস ভিত্তিক আর দুশো পঁচিশ মেগাওয়াটের ভোলা একটা হচ্ছে আমাদের হয়তো ছয়শো সাতশো মেগাওয়াট গ্যাসের থেকে আসবে যেখানে গ্যাসটা অ্যাভেলেবেল আছে বিবিআনাতে আছে এবং ভোলায় আছে দুটো গ্যাস অ্যাভেলেবেল আছে সেখান থেকে দুটো থেকে হয়তো পাঁচশো থেকে সাতশো আসবে রি ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে রিপাওয়ারিং যেটা হচ্ছে সেখানে এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভের মাধ্যমে ভোলাশাল আশুগঞ্জে কতগুলো প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে সেগুলো আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে আছে দশ পার্সেন্ট তেরো তিরিশ পার্সেন্ট এই সব পর্যায়ে আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এসে বর্তমানে সাতশো মেগাওয়াট থেকে তেরোশো মেগাওয়াট আমাদের একটা আমি জানি আশুগঞ্জে যেটা এখন নয়শো মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি সাতশো মেগাওয়াট প্রডিউস হচ্ছে সেখানে বারোশো মেগাওয়াট হওয়ার কথা আরও পাঁচশো মেগাওয়াট অতিরিক্ত আসার কথা অর্থাৎ বড় বড় মানে পুরনো প্ল্যানগুলো বাদ দিয়ে নতুন এফিসিয়েন্ট প্ল্যানটে রিপ্লেস করে আমাদের কিছু অতিরিক্ত আসবে এর পরেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে বড় ধরনের একটা ঘাটতি আছে আগামী তিন চার বছর আমাদের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল একটা টাইম যাবে যব এই বড় ধরনের বেস লোড বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যতদিন না কি কিন করছে আর কয়লার ব্যাপারে উনি উনি নিজেই বলেছে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং আমরা অ্যাটলিস্ট পাবলিকলি এই এগুলোর যে সমাধান ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমদানি করা কোথায় রাখবেন কিভাবে আনবেন বেশ কতগুলো জায়গায় এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো দেয়া হয়েছে একটি পটুখালিতে একটি রামপালে এদিকে আনোয়ারাতে বলা হচ্ছে তো এই যে চার পাঁচ জায়গা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ না অনেক অর্থের ব্যাপার আছে তারপরে ম্যানেজমেন্ট স্কিলের ব্যাপার আছে কারণ আমরা জানি বাংলাদেশে নিজেদের বড় মেগা প্রজেক্ট করার কোনো অভিজ্ঞতা কোনো সেক্টরে খুব একটা কিছু নাই বড় ব্রিজ ট্রিজ দু একটা করেছি রাস্তার কথা যদি দেখেন আজকে দশ বছর ধরে আমরা চিটা ফোর লাইন এখনো করতে পারছি না দিস ইজ ডেফিনেটলি একটা ম্যানেজমেন্ট ল্যাক অফ ম্যানেজমেন্ট স্কিলের একটা উদাহরণ এটার মধ্যে কোনো টেকনোলজি বড় ধরনের কোনো ইনভলভ নাই ম্যানেজমেন্ট অনেক ধরনের আছে জায়গা অধিকরণ থেকে শুরু করে মালামাল এনে কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে ঠিকমতো কাজ করানো তো এরকম একটা কাজও আমরা এখন পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারিনি কত তিন চারটা সরকার মিলে কন্টিনিউ করেও আজকে আমরা চার চার লেনের এটা মানে কমপ্লিট করতে পারিনি সো আমাদের একটা বড় ধরনের ম্যানেজারিয়াল স্কিল আছে মানে প্রবলেম আছে এবং এই যে ম্যান পাওয়ার স্কিল এটা আমি মনে করি শুধু বিদ্যুৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে না ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে সব জায়গায় আমাদের স্কিল ম্যান পড়ার অ্যাকচুয়ালি অনেক অভাব আছে আমাদের এটা কিন্তু আমরা ভুলে গেলে চলবে না কারণ আমাদের যদি ভালো ম্যান পাওয়ার তৈরি না হয় তাহলে কোনো ক্ষেত্রেই আমরা রিসোর্সকে সম্পদে যে পরিণত করবো সেটা কিন্তু মানুষই করে মানুষের বুদ্ধি মানুষের দক্ষতা দিয়ে এটা তৈরি হয় সেই দক্ষ বুদ্ধিযুক্ত মানুষ যদি আমরা না পাই এবং মেধাভিত্তিক যদি আমরা মেধাকে গুরুত্ব না দে এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ মেধাভিত্তিক সোসাইটি যদি না করি তাহলে কিন্তু এইগুলি এই যে যা পরিকল্পনা করেছে এগুলি বাস্তবায়ন বাস্তবায়নের সমস্যা সেটা একটি বড় সমস্যা বাংলাদেশে আপনার এখানে ধরেন এই আমরা গত টার্মে ছোট বড় মিলাই সিক্সটি সিক্স প্রকল্প তো যখন আমি শুরুতে ব্রিফ করতেছিলাম তখন প্রশ্ন উঠেছে সবগুলো কি শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে একটা বোধহয় এর মধ্যে যেটা আগে প্ল্যানে ছিল রিলোকেট করা মোদ্দা কথাটা হলো তখন সিনিয়র জার্নালিস্ট প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনারা কি বুঝতেছেন যে আনাচ্ছে কোন আছে আপনি কোথায় কেমনে নিবেন এই ইকুইপমেন্ট কোথায় যাবে 
কিভাবে যাবে রাস্তাঘাট নাই তেল আপনি দিবেন তেল কিভাবে ক্যারি করবেন তেল ক্যারি করার ট্রেন লাইন আছে কি না নদী পথে নিবেন কি না ট্যাঙ্কার আছে কি না এগুলো কি আপনার চিন্তা করছেন এটা তো আকাশ কুসুম কল্পনা করছে তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম শুরুতে যে আমি দেখেন আমরা মোদ্দা কথা বলতে গেলে হ্যানিবাল যখন আড়াই হাজার বছর আগে রোম আক্রমণ করতে যান তখন সে আলসের একটা রাস্তা খুঁজতেছিল যে রাস্তা দিয়ে কোনোদিন রোমানরা ভাবেনি আক্রমণ করবে তো তার সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কিভাবে কোথায় কিভাবে যাবা রোমে সে হ্যানিবালের ফেমাস সেই ছিল আইদার আই ফাইন্ড দিবে ওর মেক ওয়ান যদি পথ থাকে তাহলে সেই পথে যাব আর যদি পথ না থাকে আমি সে পথ বের করব একটা জাতিকে কিন্তু এই রকম সাহস নিয়ে অগ্রসর হতে এবং আল্লাহর মেহরবানিতে সে সাহস নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম ইকুইপমেন্ট মুভ করেছে তেল মুভ করেছে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মাঠে ঘাটে কাজ করেছে আমি ইঞ্জিনিয়ার দেখেছি প্রাইভেট সেক্টরের কথা বলতে পনেরো বিশটা মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমি দেখেছি ভোলাই গোপালগঞ্জে কাজ করতে চ্যালেঞ্জ একটা দেশ জাতি নিয়ে অগ্রসর হবে দেয়ার লাইজ দ্য লিডারশিপ এবং সেই লিডারশিপ আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন যেটা সম্ভব না ওই হ্যানিবেলের স্পিরিট নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি সিমিলারলি এখানে এই চ্যালেঞ্জেস আর দেয়ার সার্টলি হু ওয়াই আর আমরা এখানে আসি কেন আমরা যদি জয় না করতে পারি তাহলে আমরা কেন আসি সমস্যা আসবে সমাধান আসবে খুঁজে বের করবো হ্যানিবেলের মতো পথ বের করবো বের করতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই সুতরাং আমরা ইনশাল্লাহ এই যেটা বললেন এগুলো জানি এবং সেই জানার পরেও সেই ম্যারাথন বলেন সেই স্প্রিন্ট যদি বলেন আমরা নেমেছি ইনশাল্লাহ আমরা করতে পারবো খালি পরিসংখ্যানের দিক থেকে বলি উনি যেগুলো বলছেন আমরা গড়ে ধরছি এক হাজার মেগাওয়াট করে লাগবে অতিরিক্ত তাহলে কম হলে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট আমার লাগবে উনি যেটা ধরছেন কয়লাভিত্তিক দুই হাজার প্লাস টাস আশা করতেন কিন্তু গ্যাস ভিত্তিক আমাদের আরও অনেক কয়টা প্রকল্প আছে যেগুলো এফিসিয়েন্ট প্রায় আপনার দু হাজার মেগাওয়াট ধরব যেমন বিবিয়ানা ওয়ান টু আছে ঘোড়াশালে আছে আশুগঞ্জে আছে সিদ্ধিরগঞ্জে আছে হরিপুর আছে ভোলা আছে সিরাজগঞ্জ আছে এগুলো মিলে ইনশাল্লাহ আমরা প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক আনবো এবং যেহেতু এগুলো এফিসিয়েন্ট হবে সেই জন্য অত গ্যাসের প্রয়োজন হবে না আড়াই হাজার আর এক হাজার বললাম আনলাম বললো সাড়ে তিন হাজার ভারত থেকে আমরা আরও পাঁচশো মেগাওয়াট আনার ব্যবস্থা করেছি চার হাজার আরও একশো মেগাওয়াট এখান থেকে আসবে আচ্ছা ভারত থেকে আরও বেশি আনা বা ভোলাতে আরেকটা করব ভোলাতে যদি আমাদের গ্যাস যদি বলা বেশি হয় তাহলে কুটলি ভোলায় আমরা আরেকটা দিতে পারবো এরকম পাঁচ হাজার মেগাওয়াটের আমরা একেবারে যে পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত কম হলেও পাঁচ হাজার মেগাওয়াট আমরা অন স্ট্রিম আনবো ইনশাল্লাহ সুতরাং চ্যালেঞ্জ থাকবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এটি আমাদের শিখাইছে আমি ফুড সোলজার ওপার যে বড় বড় চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে সেটাকে অর্জন করতে হবে আমাদের ভয় পেলে চলতে হবে ওই কাজ করতে যে আমি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করব ওই কাজ করতে যে আমি অ্যান্টারপ্রিনিয়রশিপ তৈরি করবো এই বাংলাদেশে বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট করার কোনো প্রাইভেট সেক্টর ছিল না এই বাংলাদেশে এখন কোম্পানিরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে টাকা উঠায় আড়াইশো তিনশো পাঁচশো মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্ট করতেছে এই সামিট তারা করলো দে রেজ টু মিলিয়ন ডলার এই বাংলাদেশের কোম্পানি আগে কোনো দিন সাহস করেনি সুতরাং আমরাও সাহস করবো বাংলাদেশের কোম্পানি সাহস করবে বাংলাদেশের মানুষরা সাহস করবে এগুলো সাহস করলে কিছু ফোকাস মনোযোগ দিলে কোনো সমস্যাই সমাধান করা যাবে না এরকম না এবং সেই জন্যই বললাম একদিকে যেমন আমরা ডবল করেছি আরেকদিকে কোনো আমি ছোটোখাটো অর্থনীতিবিদ যারা অনেক আরও বেশি বড় বড় অর্থনীতিবিদ তারা কোনো দিন হিসাব করে বলতে পারবেন না যে বাংলাদেশ ওই সময় দাঁড়িয়ে পাঁচ আট আট পাঁচ তেরো বিলিয়ন ডলার বিদেশ থেকে দেশ থেকে বিদেশ থেকে মোবিলাইজ করবে শুধু পাওয়ার সেক্টরে কোনো এরিথমেটিক উইল নট আনসার দেশ অঙ্ক দিয়ে চলে না দেশ চলে একটা সাহসী নেতৃত্ব যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছে তখন মানুষের আনলিস্ট হয় মানুষের পোটেন্সিয়াল মানুষের কি আছে যেটা উনি বললেন তার মধ্যে কি ক্ষমতা আছে তার মধ্যে কি অন্টারপ্রিনিয়রশিপ আছে তার মধ্যে কি উদ্ভাবনী শক্তি আছে এটাকে কাজের মধ্যে দিয়ে করতে হবে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত ভালো ইঞ্জিনিয়ার বেরোয়েছে ম্যানেজার বেরোয়েছে আরও বেরোবে এবং আমরা সুযোগ সৃষ্টি করব ইনশাল্লাহ 
जी आम्र एक बारी अच्छे शेर देखे शुद्ध जी प्रशंसा टी अनेक विषय नहीं आलोचना चलो भविष्य तालोचना करो पहले ना बारी जी जाते बीट बीपोर्ट जो घटना तो उन दिनों में टी रिपोर्ट आम्र देखे थे ना प्रति मोंटी के सुबोक तो बोनी जी रखे थे ना फ्रीक्वेंसी समस्या कथा बोले थे ना मैनेजमेंट एवं जेटा आजकल हमारे भाव लेके ची पुरी मंत्री बोले चेन जे आमला झुकी मुक्तो ना अथवा आमदे समस्या टाके शिक्षिति दिए चेन एवं बोले चेन जे आमला इटा काट कोर्ची किन्तु जेटा आमर कच्चे एक बारी ग्रहण जोग बना शेटे हुले एक टा तोड़न तो कमिटी उन्ना भेद करते पाल लेना क्या नो कोथा थे की � आमर गाड़ी बंद है जब चे दो दिन पौर पौर। आमी बोलती हूँ एक तो दस मिनट बंद करें आमी आप शुपारिश करें चल दो दिन। शुपारिश करें चल जनरल शुपारिश करें चल। इता आमर जनरली बोलते पारी जे कैस्केडिंग इफेक्ट। ताऊ तो कोविड आसले कारण जनर जन्ने। स्विच थक तो हुई तो स्विच गुलो काज करेनी। लो फ्रीक्वेंसी तो एक ता इफेक्ट इटा उच्च पौधबुट्टी इफेक्ट इन मेन कॉस्ट एक इन दोनों ने किसी बोलचेन ना लो फ्रीक्वेंसी को आता बोलचेन लो फ्रीक्वेंसी ओवरलोड थे के होते पड़े लो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट फेलियर थे के होते पड़े लो फ्रीक्वेंसी आरो उन्नान नो अनेक किचु थे के होते पड़े लो फ्रीक्वेंसी don't take me otherwise. You are not possible an electrical engineer. No, I'm not. Yes. I'm not. 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 I'm सिस्टम तेरे चुने गए थे। अमी अमेरिकन रिपोर्ट टाइम है थी। 2008 पिस्टल रिपोर्ट, इंडियन रिपोर्ट टाइम है थी। ये टा प्राय़ बस शोध प्राय़ पिस्टल रिपोर्ट। कोनो रिपोर्ट है किंतु दे कुडन पॉइंट दे फिंगर। दिस इज़ द कॉस। मोटा मोटी काचा काची जाच्चे। उन्हीं जेटा बोल्सन, दैट इ American report on me put the finger on. This is it. American report on me put the finger on. This is it. 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 This is भैरासल भैरामारा हमारे जो सबस्टेशन लाइन का जो HVDC स्टेशन तक के ट्रिप कराए थे ये टा कोरा रखा है उटा ट्रिप कोरा है डी एफेक्ट वाज मैग्निफाइड तार पड़ो किंतु सिस्टम नीचे रीसेटल कोरा चेस्ट टेको से एक टा लोअर लेवल जे बाउंस बैक कोरा चेस्ट टेको से एंड देन अगेन हमारे वैसे कि घोड़ी सिंक्रोनाइज � किंतु शे घोड़ी आमदे जे गुलो घोड़ी आसे दैन उस सिंक्रोनाइज तो दंग ऐटा तो मेट्रो शॉप हुए से 40 सेकेंड्स है बाबा 45 50 सेकेंड्स पंचर सेकेंड आमो के तले मिली सेकेंड है जिसका दूर तेरे शे जुन्नो दैन नॉट अकोन जो दी ना जाना जे दिस अमोन की बाय शॉटर एमी स्मॉलर स्मॉलर ना आमदे साइजर ग्र तारा जोहर दे कुड नॉट पुट देर फिंगर पालने पड़ते हो कि तुझे जोहर आम्रा बोले नहीं जब तुमरा बोलते ही हो बोलते जो भी ना जाना जाए हाउ कैन यू अमेरिका में तो जगह बोलते बार नहीं इंडिया जगह में तो बोलते बार नहीं बोलते इंटरफेस इंडिया बोलते जे इंटरफेसेस समस्या है इंटरस्टेटेड जे ग्रीड इं and we have to say that it is not. It is not compliance. 
এটা আমি মনে করি রিপোর্টটা ঠিক আছে রিপোর্টে তারা যখন যে কুড নট পুট দ্যাট ফিল্ড অন্য সময় বোঝা যায় ফট করে একটা পাওয়ার স্টেশন বন্ধ হলো সাথে সাথে সব জায়গায় তখন এটা একটু অবভিয়াস কিন্তু যেখানে অবভিয়াস না সেখানে ওয়ান ক্যানট গো অ্যান্ড পুট ফিঙ্গার ওয়ান টু সে দিস ইজ ইট এবং সেই জন্য আমি নিজে রিপোর্টটা দেখেছি ভালো করে পড়েছি আই হ্যাভ তাদের সাথে কয়েকবার বসেছি বোঝার জন্য আমি যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং না কিন্তু আমাদের ডিসিপ্লিনে ইকোনমিক্সে আমরা মডেল টটল করি ইকুলিবিয়াম টিকুল সম্বন্ধে ধারণা আছে একটা বেগ ধারণা আছে আমাদের সিস্টেম স্টেবিলিটি সম্বন্ধে ধারণা আছে ওদের হয়তো ফ্রিকুয়েন্সি এই এই ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট যে পড়লো এটা সিস্টেম আনস্টেবল হয়ে পড়ে গেল সুতরাং ওদের কিছু ধারণা আছে তো তাই অনেকটা আধা অন্ধ আমি ওই ব্যাপারে কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করেছি এবং বোঝার চেষ্টা করে দেখেছি যে না এখানে যখন করা যাচ্ছে না বাট কিছু কিছু সিস্টেমের যে প্রোটেকশন কাজ করেনি সেগুলো আমরা ধরতে পারছি যে মানে অন্যভাবে ওদের যদি এই সিস্টেমগুলো কাজ করতো তাহলে তো এটা হওয়ার কথা না তাহলে যেগুলো প্রোটেকশন সিস্টেম কাজ করেনি সেই প্রোটেকশন সিস্টেম ইট ক্যান বি ট্রান্সমিশন সাইডও হতে পারে এই প্রোটেকশন সিস্টেম জেনারেশন সাইডও হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আপনার ব্যালেন্স রাখা তো এটা বেসিক্যালি চাহিদা আর সরবরাহের সমন্বয় রাখা এটাই হলো চাহিদা সরবরাহ মানে সিস্টেমগুলো সিস্টেমটা ঝুঁকিমুক্ত নয় এটা যখন একসেপ্ট করা হয়েছে আমরা আশা করব যে এটার উপরে কাজ করা হবে এবং এটা ঝুঁকিমুক্ত যত হয় শেষ করতে হবে আমাকে শুধু তাই না আমি আরো অ্যাড করতে চাই যে এটা এটার জন্য কন্টিনিউয়াস আমাদেরকে লেগে রাখতে হবে কারণ আমার সিস্টেম বড় হচ্ছে নতুন নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যাড হচ্ছে তাহলে এটা তো এমন না যে একদিন ঝুঁকিমুক্ত হয়ে গেল সুতরাং আমরা উই আর প্ল্যানিং টু হ্যাভ একটা ডেডিকেটেড গ্রুপ যারা এই সিস্টেমের সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করবে বেবি ইট ইজ ইভেন সাইবার সিকিউরিটি একসময় প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যে স্কাডা অপারেট করি সেটা আপনার ফাইবার অপটিক লাইন দিয়ে সেখানে সাইবার সিকিউরিটির প্রশ্ন আসতে পারে ডেডিকেটেড টিম থাকা লাগবে কারণ আমি নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট যখন অ্যাড করতেছি সিস্টেম তখন বদলে যাচ্ছে আবার অ্যাড করতেছি বদলে যাচ্ছে নতুন আপনি ইভ্যাকুয়েশন সিস্টেম করছি বদলে যাচ্ছে তো এই সিস্টেমকে কন্টিনিউয়াস স্টাডি করা এর ঝুঁকিগুলোকে আইডেন্টিফাই করা আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আসবে ইফ ইউ ডোন্ট ফিক্স আওয়ার সিস্টেম নাও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কিন্তু এইসব ব্ল্যাক আউট আর ইয়ে এগুলো নিতে পারবে না এটা কন্টিনিউয়াস এটা সাপোর্ট লাগবে এবং এটা এটা অক্সিলারি সাপোর্টটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে সো উই হ্যাভ টু রিয়েলি স্টার্ট ওয়ার্কিং রাইট নাও যদি আমরা বলি এবং শেষ করতে হচ্ছে এবং এই চলা শেষ নাই জি এটা মনে রাখতে হবে যে এমন না যে একটা চলা যে শেষ হয়ে যাবে এই চলা পথ চলা চলতে থাকবে জি আমরা বড় বড় ঝুঁকি অতিক্রম করব ইনশাআল্লাহ হবে আর ভালো দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তোমাদের সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যে সব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধ পার্থক্য সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল ডক্টর এম তামিম এবং ডক্টর তফিক এলাই চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই দর্শক মণ্ডলী কথা বলছিলাম আমরা বিদ্যুৎ নিয়ে এবং জনগণকে তথ্য জানানো দরকার অনেক তথ্য আমরা পেলাম এর মধ্যে থেকে কিছুটা আলোচনা কিছুটা মতভিন্নতা কিছুটা ঐক্যমত্যের লক্ষণ আমরা পেলাম ডক্টর তামিম বলছিলেন যে ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার কথা তিনি বলেছেন স্কিল ম্যান পাওয়ারের কথা বলেছেন যেখানে উপদেষ্টা ডক্টর তফিক ইল্লাহি চৌধুরী আশ্বস্ত করছেন আমাদেরকে যে দু সালের মধ্যে প্রত্যেকটা ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছবে নিঃসন্দেহে সেটি আমাদের সবার জন্য সুখের বিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে কিনা সেটি এখনই বলা যাচ্ছে না বা সেরকম কোনো পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত তারা সুনির্দিষ্ট করে নিতে পারেননি এখানে অবশ্য ডক্টর তামিম স্বনির্ভরতার উপরে জোর দিয়েছেন তবে আমরা সবাই চাইব এবং এখানে সাশ্রয়ী হওয়ার দিকে মনোযোগী হওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং এটি আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে হওয়া দরকার আমাদের বিশেষ করে বিদ্যুৎ পানি সকল ক্ষেত্রেই এবং এই জায়গাটাতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার আমরা সবাই চাই আর যত বিতর্কই থাকুক না কেন যত সমালোচনাই থাকুক না কেন কাজ হলে সেখানে সমালোচনা হবে এবং সেই সমালোচনাকে গ্রহণ করবার মতো যারা দায়িত্বে আছেন তাদের মন মানসিকতা থাকতে হবে যদি তারা গণতন্ত্রটা চর্চা করতে চান দেড় জুড়ে আলো জলুক আমরা চাই দেশে গিয়ে যাক এবং বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা